Now let's do addition of fractions using butterfly method. Ito ay magagamit natin kapag mag-add tayo at mag-subtract ng mga fractions. So, addition and subtraction lang ng mga fraction. Ang tanong, lahat ba ng mag-add tayo or mag-subtract, pwede bang gamitin yung butterfly method? The answer is no. Example muna tayo. Yung one-fourth, kung mag-add tayo ng one-half, no need na tayo magamit ng butterfly method. Sa paghahanap ng least common denominator, isa sa mismong method nito or isa sa paraan kung paano hanapin yung least common denominator, tingnan natin yung may pinakamalaking value sa mismong denominator, which is 4. Si 4 ay ma-divide sa 2. So, ito na yung least common denominator natin dito. So, no need na natin gamitin yung butterfly method. Kasi kung ito ay proceed natin, kopyahin lang natin si 1 fourth kasi yan na yung least common denominator, yung 4. Tapos yung 4 dito sa kabila, 4 divided by 2 and that is 2, 2 times 1 equals 2. So, pwede na tayong mag-add. Kopyahin muna natin yung denominator na 4, 1 plus 2. 2 and this is 3, kaya ang sagot dito, 3 fourth. Kaya hindi sa lahat ng panahon ay pwede natin gamitin yung butterfly method. Gamitin lang natin yung butterfly method kapag wala sa mga denominators yung ating least common denominator. Now, meron na tayong video with regards sa kung paano hanapin yung least common denominator sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Mas maganda sigurong panoorin nyo yun para sa pinakadetali kung paano hanapin yung least common denominator. So, idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating video regarding dyan. Butterfly Method. Yung mga denominators, 3 times 4 and this is 12. 2 times 4, and this is 8. 1 times 3, and this is 3. Yung denominator natin ay 12. Yung numerators, 8 plus 3, and this is 11. So, ang sagot dito, 11 over 12. By the way, sa paghahanap ng mga least common denominators, Tingnan yung pinakamalaking value, si 5. Ma-divide ba sa 2? Hindi. So, gamitan natin ang butterfly method. 2 times 5 and this is 10. 1 times 5 and this is 5. 1 times 2 and this is 2. So, yung denominator natin ay 10. Numerators, 5 plus 2 and this is 7. Kaya ang sagot dito, 7 over 10. Mga denominators, 7 times 5, and this is 35. 1 times 5, and this is 5. 3 times 7, and this is 21. So, yung denominator natin dito ay 35. Tapos, yung numerator is 5 plus 21, and this is 26. So, ito na yung sagot. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.